ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் பெயிண்டுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் பெயிண்டுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா இந்த ஸ்டார்ட் மெனு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் அப்படியே இந்த இந்த சைடில் உள்ள ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வாங்க ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதில் விண்டோஸ் அசசரிஸ்ன்னு இருக்கும் என்ன இருக்கும் விண்டோஸ் அசசரிஸ்ன்னு இருக்கும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இது இருக்கிறது விண்டோஸ் டென்னுங்க விண்டோஸ் டென் ஸ்டாப்ட் இது விண்டோஸில் நீங்கள் வந்து நான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து இந்த இது ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வாங்க வந்தீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குது விண்டோஸ் அசசரிஸ் விண்டோஸ் அசசரிஸ்ன்னு இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள என்ன இருக்கும்னா பெயிண்டுன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இந்த பெயிண்டை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் உள்ளே வந்தாச்சுங்க ஓகேங்களா இது வந்து பெயிண்டுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா சும்மா டிராவிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட் பண்ணுறது டிராவிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மோஸ்ட்லி என்ன சின்ன 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 பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப லைக் பண்ணாங்க இப்போ சில்ட்ரன்ஸ்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணாங்க இல்லை எப்படி எப்படி இருக்கு பண்ணுறது இப்போ ஹோம் பட்டனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அன்டைட்டிலுங்கிறது வந்து பெயிண்ட் அதாவது என்ன சாஃப்ட்வேர்னா பெயிண்ட்டு அன்டைட்டில் ஒன்றும் பேர் கொடுக்கல இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு நீங்கள் வந்து ட ஒரு டிராவிங் வரைஞ்சிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேர் இந்த இடத்துல வந்துடும் அந்த டைட்டில் பார்த்து இதில் வந்துடும் அடுத்தது ஹோம் பட்டனு ஹோம் பட்டன் வந்து ஹோம் பட்டன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மெனு இதில் வந்து ஃபைல் மெனு ஒன்று இருக்குது அதேமாதிரி ஹோம் மெனு ஒன்று இருக்குது அடுத்த வியூ இருக்குது மொத்தம் மூணையும் பற்றி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் ஹோம் பட்டனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹோம் பட்டன் இதில் உள்ள எல்லா டூல்ஸும் பற்றி பார்ப்போம் இதில் உள்ள எல்லா டூல்ஸையும் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது வந்துருக்க போகிறேன் இது வந்து பென்சில் இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு டிராவிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பென்சிலை சூஸ் பண்ணுவீங்க பென்சிலை எடுத்து தான் நீங்கள் டிராவிங் வருவீங்க இல்லைனா ஸ்கெட்ச் பென்சில் எடுத்து டிராவிங் வருவீங்க அதே மாதிரி இப்போ இங்கே எதுனா வச்சுருக்காங்க பென்சில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஜஸ்ட் அந்த பென்சில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே டிராயிங் பண்ண வேண்டியது வரைய வேண்டியதான் எந்த மாதிரி வரையிறீங்களோ வரைய வேண்டியதான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தேவை டிராவிங் தேவைப்படுதோ வரைய வேண்டியதான் ஓகேங்களா இந்த பென்சிலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பென்சிலுடைய இதெல்லாம் மாற்றினா மாற்றிடும் வேறு மாதிரிலாம் மாற்றுறதா நான் மாற்றிடலாம் இப்போ வந்து பென்சிலை வந்து ஆர்டினரியாக இந்த பென்சிலை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே இருக்குன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஆர்டினரி இந்த மாதிரி வரும் இல்லை வேறு மாடல்லாம் வேணால் ப்ரெஷ்ஷஸில் போய் மாற்றிக்க வேண்டிய எந்தெந்த மாடல் வேணுமோ ப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷ் மாறும் அதை வச்சு நீங்கள் எப்படின்னு வேணுன்னா மண்ணி மாற்றிடும் இப்போ டெலிட் பண்ணுற மாதிரி தான் நிச்சயம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கீபோர்டிலேருந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டெலிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீபோர்டில் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும் இப்போ தெரியாமல் எரேஸ் பண்ணிங்க திருப்பி வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எரேஸ் பண்ணது திருப்பி வந்துடும் ஓகேங்களா திருப்பி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது பென்சில் இருக்கு பண்ணுங்கள் பென்சில் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணி வரைய வேண்டியதான் எந்த மாதிரி மாடலில் வேணுமோ உங்களுக்கு அப்படியே மோஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கும் இப்படி வேணால் வரைஞ்சிக்கலாம் அடுத்ததை வந்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபில் வித்து கலர் இப்போ வந்து ஒரு படம் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் இது உள்ளே எனக்கு கலர் ஃபில் பண்ணு இல்லைனா ஒரு படம் ஒன்று வரையலாம் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் வரைஞ்சிட்டு இது உள்ளே கலர் ஃபில் பண்ணணும்னா அப்போ பக்கத்தில் உள்ள அந்த பக்கெட் இருக்குது பாருங்கள் வாலி மாதிரி போட்டுருக்கீங்களா அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் வேணுமோ அந்த கலரை இங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர் உள்ளே வந்துடும் இது உள்ளே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கலர் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் மேலே வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த எது உள்ள கலர் தேவைப்படுதோ அதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் இப்போ எனக்கு அவுட்டரில் மாறினா அவுட்டரில் மாறிடும் இப்போ இதில் மாற்றினா மாற்றலாம் மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவையில்லைனா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் பென்சில் ப
இப்போ டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ லெட்டர் செடிக்கிற மாதிரி தான் ஏ கிளிக் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுக்குற பாருங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி பாக்ஸ் வரும் இதில் போய் அடிச்சுக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த எழுத்து தேவையில்லை இல்லை இந்த இதை மூவ் பண்ணுறதுனால எங்கேயும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நைஸ் டு மீட் ஆல் டு ஒதுக்கி எங்கள் ஃப்ரெண்டில் வைக்கணும் இந்த இடத்துல வைக்கணும் இந்த இடத்துல வைக்கணும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வைக்கணும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே இந்த செலெக்ஷன் டூல் இருக்கும் செலக்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் போய் இந்த ரெக்டாங்கிள் செலெக்ஷனை போய் சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிங்க அப்படி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுங்க போய்ட்டு கொஞ்சம் எங்கே வேணாலும் சீன் நீங்கள் மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் வைக்கலாம் அந்த வேடம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவையில்லைனா டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிடும் இப்போ என்ன பார்த்தாச்சு பென்சில் எப்படின்னு பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஃபில் வித் கலர் பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்ன பார்த்துருவோம் டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு அதுக்கடுத்தது என்ன பாருங்கள் எரேசர் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு டிராவிங் பண்ணாலும் தப்பாக வரையாமல் இருக்க முடியாது அதுக்கும் ஒரு தப்பு பண்ணிவிடுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம செய்ய வேண்டியது எடுத்து எரேஸ் பண்ண ரப்பர் வச்சு எரேஸ் பண்ணுவீங்களா அதே மெத்தட் எடுத்தாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு டிராயிங் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கீங்க இதை ஒன்று வரைஞ்சிருக்கீங்க சம்திங் வரைஞ்சிருக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ பென்சிலுக்கு கலர் மாற்றிக்கலாங்க எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் மேலே கிளிக் பண்ணிட்டு எழுத்திங்கன்னா அந்த கலர் வரும் உங்களுக்கு அதே மெத்தட் எடுத்தாங்க ஜஸ்ட் எந்த கலர் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த வரைஞ்சிருக்கீங்க இது தவறாக வரைஞ்சிருக்கீங்க இப்போ அழிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ரப்பரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இது மேலே வச்சு எழுத்திங்கன்னா போதும் அந்த கோடு மேலேயே வச்சு எழுத்திங்கன்னா போதும் அப்படியே எரேஸ் ஆகும் மோஸ்ட் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த எந்த எரு இடத்த எரேஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதை அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி அழுத்தி மோஸ்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் அது வந்து எரேஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரிலாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது அடுத்தது இந்த இது கலர் பிக்கர் கலர் பிக்கர்னால் என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்க இந்த இடத்துல ஒரு கலர் அடிச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸ் உள்ளே ஒரு கலர் அடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாக்ஸ் உள்ளே ஒரு கலர் அடிச்சுருக்கேன் சாரிங்க ஃபுல்லாக அடிச்சு ரேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு டிராயிங் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் அதாவது இந்த ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதேமாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு போட்டிருக்கேன் மூணு இடத்துல வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன செய்யுது பக்கெட் எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் கணேஷ் இப்போ எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நான் பக்கெட் கொடுத்தேன் என்னங்க செய்யும் அதாவது பக்கெட்டை சூஸ் பண்ணால் இந்த கலர் தான் வரும் எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த கலர் தான் வரேன் எனக்கு வந்து இந்த கலரை பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அப்போ இப்போ லாஸ்ட்டில் சூஸ் பண்ணது இந்த இது தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் தான் வரும் ஆக்சுவலாக எனக்கு எந்த கலர் வேணும் இந்த கலர் வேணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த பிக்கப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த கலர் பிக்கப் ஆகிடும் இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்துடும் வந்துச்சுங்களா இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வருதுனா இந்த ஓட்டை ஸ்கொயரில் ரெக்டாங்கிளில் சாரி ஸ்கொயரில் சின்ன ஏதோ ஒரு ஓட்டை ஒன்று இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு சின்ன ஒரு இடத்துல வந்து வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகல இந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகல சின்ன ஒரு சின்ன ஓட்டம் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிக்கலாம் பிக்கப் பிக்கப் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி சொல்லணும் பார்த்துங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி ஷேஃப் ஒன்றுலாம் எடுத்துக்கலாம் அங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஷேஃப் இந்த மாதிரி ஷேஃப் எதுவும்லாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து சர்க்கிள் வேணும் இந்த சர்க்கிள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா சர்க்கிள் வரும் வந்துச்சிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் எனக்கு இந்த இது வேணும் நட்சத்திரம் இந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டார் எந்த மாதிரி வேணும் இது பண்ணுங்கள் வேறு கலர் வேணும்னா வேறு கலரை சூஸ் பண்ணிங்க இந்த கலர் வேணுமோ கொடுத்து சூஸ் பண்ணிங்க வரைஞ்சி பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் போய் இந்த ஆறு மாதிரி வேணும் இந்த ஆறு எடுத்துங்க இப்போ இந்த மாதிரிலாம் வரைஞ்சிருக்கோங்க ஓகேங்களா வரைஞ்சிட்டு இப்போ இதை வந்து நான் கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இதில் கலர் ஃபில் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த கலரை வந்து ஃபில் பண்ண போகிறேன் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு கலர் கொடுத்துங்க இப்போ ஒன்று கலரை கொண்டு போய் இங்கே வந்து ஃ
பென்சில் பார்த்தாச்சு ஃபில் வித்து கலர் பார்த்தாச்சு ஏன்னா டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறது லெட்டர் சம்மந்தமாக அடிக்கிறது அடிச்சிக்கலாம் எரேஸ் பண்ணுறது கலர் பிக்கர் அதாவது கலரை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஜூம் பண்ணி பார்க்குறது அடுத்து ப்ரஷஸில் பார்க்க ப்ரஷஸில் பல விதமான ப்ரஷ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ரஷ் வேணுமோ ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வரைஞ்சிங்கன்னா வரையலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கலரில் வந்து அந்த கலரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு கலர் ப்ளூ கலர் வேணும்னா ப்ளூ கலர் சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா ப்ளூ வரும் இந்த மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூல் இந்த டூல் இந்த ப்ரஷஸ் எல்லாமே எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெண்ணு மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் பெண்ணு மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்க இது பெண் டைப்பில் வரும் இந்த மாதிரிலாம் வரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து சேஃப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த விதமான சேஃப்ஸ் வேணுமோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி போ ஆர்ட் வேணும் ஆர்ட் பற்றி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆர்ட் வரும் இது உள்ளே கலர் மாற்றுதுன்னா மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த இது ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு அதேமாதிரி ப்ரஷஸ் பார்த்தாச்சு ஷேப்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து அவுட் லைன் பார்த்தோம் அவுட் லைன்லாம் என்ன அவுட் லைனாக அடுத்து ஃபில் பண்ணுறது கலர் ஃபில் பண்ணுறது அடுத்து சைஸஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த பென்சிலில் வந்து சைஸ் வந்து இந்த பாருங்கள் இந்த சைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு பென்சில் மொத்தமாக வேணும்னா அதாவது ஜஸ்ட்டு வரையக்கூடியது நல்லா மொத்தமாக வேணால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் இது எந்த மாதிரி வேணுமோ கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ வரைஞ்சி பாருங்கள் இது மொத்தமாக வரும் இதே எனக்கு மெலிசா வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு மெலிசா கொடுத்து பாருங்கள் மெலிசா வரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் போடு அது சைஸ் இது பண்ணிங்க இது வந்து கலர் சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கலர் சூஸ் பண்ணுறது தான் இதில் இல்லாத கலர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எடிட் கலரில் போய் எடுத்துக்கலாம் இதில் போய் எனக்கு எந்த கலர் புது கலர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ இங்கே வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த கலர் இங்கே வரும் அந்த இடத்துல வரும் இப்படி எடுத்துட்டு வாங்க அந்த கலர் மாதிரியான கலர் வரும் அப்படி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இதில் ஆட் ஆகிடும் இதில் வந்து புதுசாக ஆட் ஆகிடும் எடிட் கலர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓப்பன் பெயிண்ட் த்ரீடிங்கிறது அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ரீசைஸ்லாம் பாருங்கள் ரீசைஸ்லாம் என்னென்னா இந்த இதை வந்து ஒரு படம் வரைக்கிறீங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிட்டேன் எரேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஒரு படத்தை போட்டிருக்கேன் போட்டுவிட்டு இதில் போய் இந்த படத்தை வந்து ரொட்டேட்லாம் பண்ணிக்கலாம் அந்த பார்த்தீங்களா ரொட்டேட்லாம் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி டைரெக்ஷனில் வேணுமோ இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி டைப்பில் வேணுமோ எல்லாமே என்ன செய்யலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணுறது என்னென்ன இந்த செலெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் அப்படி ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த படத்தை அப்படி ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணி எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை செலெக்ஷன் சொல்கிறது அடுத்த செலெக்ஷனில் வந்து எனக்கு பாதி செலெக்ஷன் தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் தான் செலெக்ஷன் பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் தான் போகும் திருப்பி தேவைன்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அந்த செலெக்ஷன்லாம் பண்ணி பாருங்கள் செலக்ட் ஆள்னா டோட்டலாக நீங்கள் அதாவது என்னென்ன நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்களோ ஒரு இந்த ஏரியாவில் எல்லாமே செலெக்ஷன் ஆகும் அதான் செலக்ட் ஆள்னு சொல்கிறது இதை ஃபுல்லாக பிரிப்பேன் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது கட்டு காப்பி பேஸ்ட்டுன்னு இருக்குது கட்டு காப்பி பேஸ்ட்னு என்னென்னா ஒரு இடத்துல உள்ள படத்தை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு ஆர்ட் சிம்பிள் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து காப்பி பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அந்த செலெக்ஷனில் செலக்டில் போய் ரெக்டாங்குலருங்களாக கொடுத்துட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணணும்னா அந்த காப்பி எடுத்துக்கும் அந்த காப்பியை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல வேணும் வச்சுக்கிட்டு ஃபேஸ்ட் கொடுக்கும் வந்துருச்சிங்களா அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த சீப்பார் அதான் காப்பி பேஸ்ட்னா என்னென்னா அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு படத்தை காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போட்டுக்கலாம் சரிங்க இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன் கட் பேஸ்ட்னா என்னென்னா ஒரு இடத்துல உள்ளது படத்தை இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது இப்போ எனக்கு இங்கே உள்ள படத்தை நெட்டில் மூவ் பண்ணி வேணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணியாச்சு
அடுத்து ஸ்டேட்டஸ் பாருங்கிறது கீழே ஒரு பார் காட்டுது பாரு இந்த பாரு இந்த பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த இதெல்லாம் காட்டுது பாரு அதான் ஸ்டேட்டஸ் பாரு தேவையில்லைன்னா வச்சிக்கலாம் இல்லை எடுத்து விட்டுக்கலாம் வெடிச்சு பாருங்க திருப்பி வேணா ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காட்டணும் ஸ்க்ரீனை திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டினரியாக வந்துடும் அவ்வளோதாங்க ஹோம் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி வியூ பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபைல் ஃபைலில் வந்து முக்கியமானது ஃபைல்னால் என்னென்னா ஒரு அழகான ஒரு பிக்சர் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கீங்க அந்த பிக்சரை வந்து உங்கள் ஒரு ஃபே உங்கள் ஃபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்ய வேண்டியது சேவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே வந்து எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கணும் கம்ப்யூட்டரில் எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா ஏஏனு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் எங்கே சேவ் ஆகியிருக்கு டவுன்லோடில் போய் சேவ் ஆகிருக்கு அதாவது டவுன்லோடில் சேவ் ஆகிருக்கு இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்துருங்க டாக்குமெண்ட்டில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு ஏஏன்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்துச்சு பார்த்தீங்களா மீண்டும் வந்து என்ன இருந்தது இடத்துல அன்டைட்டில்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல அன்டைட்டில்னு இருக்கும் இப்போ வந்து என்ன வந்துருச்சு ஏஏன்னு வந்துருச்சு அப்போ இந்த பிக்சரை வந்து ஏஏங்கிற ஒரு நேமில் வந்து ஃபைல் நேமில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்க இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு படம் வரைய போகிறேன் இப்போ ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைலில் போய் நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக வந்துச்சு எம்டியாக வந்துச்சு இதை போய் நீங்கள் என்ன படம் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் அப்போ இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன படம் வேணுமோ கொண்டு போய் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இது புது சீட்டு ரைட்டுங்களா சரிங்க இப்போ ஏற்கனவே உள்ள ஒரு சீட்டை எடுக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ ஏங்கிற ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கோம் அதை ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஃபைலில் போய் ஓப்பன் ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று எதில் நம்ம வச்சுருக்கோம் டாக்குமெண்ட்ஸில் வச்சுருக்கோம் இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏ ஏன்ட்டு திருக்கு பார்த்துங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் வந்துடும் இதை சேவ் பண்ணிட்டோமானு கேட்குது சேவ் பண்ணுறதுனா சேவ் கொடுத்துங்க எனக்கு தேவைன்னா டூ நாட் சேவ்னு கொடுத்துங்க இப்போ அந்த பிக்சர் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ ஏங்கிற ஃபைல் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் நியூ பார்த்துருக்கோம் ஓப்பன் பார்த்துருக்கோம் சேவ் பார்த்துருக்கோம் சேவஸ்னால் என்னங்க சேவஸ்னால் டூப்ளிகேட் போடுறது அதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் வச்சுருக்கீங்க யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்காங்க ஃபைலில் ஒன்று ஃபைல் காப்பி பண்ணால் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த படம் வரைஞ்சது எனக்கு ஒன்று இன்னொரு ஃபைல்லையும் வேணும் இப்போ ஏஏங்கிற ஃபைலில் இருக்குது இது வந்து ஏஏ ஒன்றுங்கிற ஃபைல்லையும் வேணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபைலில் போய் சேவஸ் சேவஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஏஏ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஏஏ ஒன்றுங்கிற ஃபைல்லையும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபைலில் வந்து இங்கே வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம என்னென்ன ரீசெண்ட் பிக்சர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கும் காட்டும் ஏஏலையும் அதே தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏஏலையும் அதே தான் இருக்குது ஏஏ ஒன்றுலையும் அதே அதே பிக்சர் தான் இருக்குது ரெண்டு ஃபைலும் ஒன்றும் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ ப்ரிண்டு ப்ரிண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் வந்துடும் இப்போ ப்ரிண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி என்ன செய்யும் இந்த படம் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ப்ரிண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி செஞ்சிடும் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் இப்போ என்கிட்ட ப்ரிண்டர் கனெக்ஷன் இல்லாதனால இந்த மாதிரி காட்டுது அதனால் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் அவுட் வந்துடும் அதுக்கடுத்தது என்னான்னு பாருங்கள் ஃப்ரம் கேமரா ஸ்கேனர் ஆர் கேமரா இப்போ இது வந்து இது என்னென்னா அது ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்கேனர் இருக்குது ஸ்கேனர் தான் இருக்குன்னா ஒரு 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 ஃப்ரெண்டு ஃபோட்டோ தராரு அந்த ஃபோட்டோவை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு வந்துடலாம் இல்லை ஒரு பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்காரு அந்த பாஸ்போர்ட் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் இதில் கொண்டு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த அந்த கேமராவோ இல்லை வந்து ஸ்கேனரோ நம்மள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா இதை ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஃபோட்டோவை வச்சுட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிக்சர் வந்து உடனே என்னங்க வந்துடும் பெயிண்டுக்கு வந்துடும் அடுத்து சென்ட் டு இமெயில் சென்ட் டு இமெயில் இல்லைன்னா அந்த வளர்ந்த வரைஞ்ச பிக்சரை வந்து அப்படியே நீங்கள் என்ன இமெயில் அனுப்பிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது செட்டஸ் டிஸ்க் டாப் பேக்ரவுண்ட்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் வரைஞ்சிருக்கீங்க இந்த படம் வரைஞ்சிருக்கீங்க இந்த படம் எப்படியே எனக்கு ஃப்ரெண்டில் வேணும்னா ஃப்ரெண்டில் கொண்டு வச்சுக்கலாம் ஃபைலில் போய் செட்டஸ் இல்லை ஃபில்லுன்னு கொடுத்துட்டேன் இல்லைன்னா டைல்னு கொடுத்துட்டேன் சென்டர்ன்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபில்லுன்னு கொடுத்துட்டேன் வச்சுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நேராக போய் இதில் பாருங்களேன் ஃப்ரெண்டில் ஃப்ரெண்டில் வந்து இருந்து பாருங்கள் படம் இப்போ டிஸ்க் டாப் ஃப்ரெண்டில் வந்து அந்த மாதிரி வந்துடும் தேவையில்லைன்னா தூக்கி விட்டுடலாம் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து